আসসালামু আলাইকুম আজকের সমস্যাটি হচ্ছে যদি একটি বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও দ্বিলম্ব একটি নির্দিষ্ট দিকের সাথে যথাক্রমে থিটা ও ফাই কোন উৎপন্ন করে তবে দেখাও যে এত ইকুয়াল টু মাইনাস কাফা বাই টাও এখন মনে করি এটি হচ্ছে পি বিন্দু এটি হচ্ছে স্পর্শক ভেক্টর টি এবং এটি হচ্ছে দ্বিলম্ব ভেক্টর বি এবং এটি হচ্ছে প্রধান অবিলম্ব ভেক্টর এন এখন মনে করি পি বিন্দুতে এটি হচ্ছে একটি বক্ররেখা এবং এ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট দিক বরাবর ভেক্টর এখন আমরা এভাবে লিখব মনে করি কোনো বক্ররেখার পি বিন্দুতে স্পর্শক ভেক্টরটি দ্বিলম্ব ভেক্টর বি একটি নির্দিষ্ট দিক বরাবর ভেক্টর এ এর সাথে যথাক্রমে থিটা এবং ফাইকোন উৎপন্ন করে এখন টি এবং এ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা তাহলে আমরা লিখতে পারি দুইটি ভেক্টরের ডট গুণন অর্থাৎ টি ইন্টু এ ইকুয়াল টু হচ্ছে টি ভেক্টরের মান অর্থাৎ মডুলাস টি ইন্টু এ ভেক্টরের মান অর্থাৎ মডুলাস এ ইন্টু কস মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা ইমপ্লাস দ্যাট টি ইন্টু এ ইকুয়াল টু এখন টি হচ্ছে এক এক ভেক্টর এখন আমরা জানি এক এক ভেক্টরের মান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু এ ভেক্টরের মান হচ্ছে এ ইন্টু কস থিটা ইমপ্লাস দ্যাট এখন আমরা উভয় পক্ষকে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে ডি ডি এস টি ইন্টু এ ইকুয়াল টু ডি ডি এস ইন্টু কস থিটা ইমপ্লাস দ্যাট এখন যদি আমরা টি ইন্টু এ কে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে টি কে অন্তরীকরণ করলে হবে এস এর সাপেক্ষে টি প্রাইম এখানে এ হচ্ছে ধ্রুবক ভেক্টর কাজে এটি এ থাকবে ইকুয়াল টু এ এখন কস থিটাকে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে মাইনাস সাইন থিটা কিন্তু এখানে থিটা এস নয় কাজে থিটাকে যদি আবার অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে ডি থিটা বাই ডি এস ইমপ্লাস দ্যাট আবার আমরা জানি টি প্রাইম সমান হচ্ছে কাফা এন ইন্টু এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ সাইন থিটা ইন্টু ডি থিটা বাই ডি এস এই সমীকরণকে আমরা এক নং দ্বারা চিহ্নিত করি আবার বি এবং এ এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে ফাই তাহলে আমরা লিখতে পারি দুইটি ভেক্টরের ডট গুণন অর্থাৎ ভেক্টর বি ইন্টু ভেক্টর এ ইকুয়াল টু একক ভেক্টর বি এর মান মডুলাস বি ইন্টু মডুলাস এ ইন্টু মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে ফাই ইমপ্লাস দ্যাট তাহলে বি ইন্টু এ ইকুয়াল টু এখন বি হচ্ছে একক ভেক্টর আর একক ভেক্টরের মান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু এখানে এ ভেক্টরের মান আমরা ধরি এ তাহলে এ কস ফাই ইমপ্লাস দ্যাট এখন উভয় পক্ষকে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই ডি ডি এস বি ইন্টু এ ইকুয়াল টু ডি ডি এস ইন্টু কস ফাই ইমপ্লাস দ্যাট এখন যদি আমরা এস এর সাপেক্ষে বি কে অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে বি প্রাইম এখন যেহেতু এ ধ্রুবক ভেক্টর তাহলে এখানে এ লিখি ইকুয়াল টু এ আবার আমরা জানি কস ফাইয়ের অন্তরীকরণ হচ্ছে মাইনাস সাইন ফাই আবার এখানে ফাই এস নয় কাজে ফাইকে যদি এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে হবে ডি ফাই বাই ডি এস ইমপ্লাস দ্যাট বি প্রাইম ইন্টু এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ সাইন ফাই ইন্টু ডি ফাই বাই ডি এস ইমপ্লাস দ্যাট এখন আমরা জানি বি প্রাইম সমান হচ্ছে মাইনাস টাও এন ইন্টু এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ সাইন ফাই ইন্টু ডি ফাই বাই ডি এস ইমপ্লাস দ্যাট এখন উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে পাই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টাও এন ইন্টু এ ইকুয়াল টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ সাইন ফাই ইন্টু ডি ফাই বাই ডি এস এই সমীকরণকে দুই নং দ্বারা চিহ্নিত করি এখন যেহেতু আমাদের দেখাতে হবে সাইন থিটা বাই সাইন ফাই কাজেই এক নং সমীকরণকে দুই নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে পাই এক নং সমীকরণে আছে কাফা এন ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই দুই নং সমীকরণে আছে টাও এন ইন্টু এ ইকুয়াল টু আবার এখানে আছে মাইনাস এ সাইন থিটা 
इंटू डि थीटा बि एस डिवाइडेड बार एखे आ सन फाइ इंटू डि फाइ बि एस इम्प्लैस दैट ता एन एन काटा ए ए काटा था थे काफा बाउ इक्ल टू आर एखे ए ए काटा था थे माइनस सैन थीटा डिवाइडेड बन फाइ इंटू आर एखे लिखा जाए डि थीटा बि एस इंटू डि एस डिवाइडेड बि फाइ इक्ल टू एख डि एस डि एस काटा था थे माइनस सैन थीटा डिवाइडेड बन फाइ इंटू डि थीटा बि फाइ इम प्लस दैट एन एखे हमें लिखते परि सैन थीटा डिवाइडेड बन फाइ इंटू डि थीटा डिवाइडेड बि फाइ इक्ल टू माइनस काफा बाउ देखान हल तो आशा करी सकले बुझते पे